Una bienvenida para todos. Hoy vamos a preparar una receta de alas y costillas barbecue que quedan tiernas, jugositas, deliciosas. Acompáñame para que vean lo fácil que es prepararlas. Vamos a empezar haciendo el adobo. Pueden usar cebolla cabezona, cebolla roja o esta que llamamos cebolla larga. Cualquiera que tengan a la mano. Metemos la cebolla en la licuadora. Ajos. Tomillo y laurel. Agua. Sal. Medio sobre de caldo de costilla. Una cucharada sopera de mostaza. 3 cucharadas soperas de salsa barbecue. Vamos a licuar todo muy bien. Le vamos a agregar la mitad de la preparación del adobo a las costillas y la otra mitad es para las alas. Con la ayuda de nuestras manos vamos a mezclar bien para que todas las piezas de proteína queden impregnadas en el adobo y hacemos lo mismo con las alas. Vamos a tapar bien y vamos a dejar adobando en la nevera o refrigeradora, preferiblemente desde la noche anterior. Al día siguiente vamos a poner a cocinar las alas, vamos a agregarle taza y media de agua. La idea no es enlagunarla, solamente agregarle el agua suficiente para que se nos cocine. Vamos a dejarlo por aproximadamente 35 minutos o hasta que estén bien cocidas. Con las costillas vamos a hacer lo mismo. Estas costillas no son especiales, no son finas, son las que conseguimos comúnmente en las carnicerías o famas que quedan cerca de nuestra casa. Solamente pues sí les sugeriría que las compren delgadas o flacas y si llegasen a traer mucha grasa o gordo, con un cuchillo lo podemos quitar para que no se ponga grasosa la preparación. Vamos también a agregarle taza y media de agua y vamos a pitar porque es necesario que pitemos la costilla por aproximadamente 50 minutos o hasta que esté tierna. La idea es que se desprenda la carne del hueso. Las alas ya se cocinaron, les escurrí el exceso de agua. Normalmente el ala no se consume toda, solo se consume esta parte y el resto la desechan, no se la comen. Así que si usted va a usar solo esta parte, la va a arreglar antes de adobarla y le va a quitar el cuerito y solo va a adobar esta parte que va a usar. Pero aquí en nuestra casa... Nos comemos todo, por eso preparé toda el ala completa. En una taza vamos a agregar la salsa barbecue que nos quedó de los 400 gramos. Vamos a agregarle media cucharada sopera de mostaza y ají al gusto. Revolvemos bien. Vamos a llevar a un recipiente más profundo para poder sumergir cada una de nuestras piezas. Vamos a sacudir un poco para retirar el exceso de salsa y ponemos sobre la bandeja que vaya a ir al horno. Si usted por casualidad no tiene horno, puede agregar esta mezcla en una olla, agregar encima todas las piezas de proteína revuelve bien para que todas las presas tanto las costillas o las alas se empapen o se barnicen bien con la mezcla de barbecue la pone un rato en la estufa está pendiente de estar dando vuelta para que se caramelice un poco esta salsa no va a quedar exactamente igual como queda en el horno pero al igual quedan deliciosas y no hay nada que envidiarle a las que se hacen en el horno
Ya hemos terminado, vamos a llevar al horno por 12 minutos a 230 grados centígrados. Las vamos a poner preferiblemente en la parte de arriba del horno y vamos a ponerle calor arriba y abajo. La temperatura es bien alta para que se nos caramelice, pero que no se nos seque la carne. Necesitamos que solo se nos caramelice la salsa barbecue porque las presas ya están previamente cocidas. Quedan suaves, jugosas, tienen un olor, color y aspecto muy rico y agradable. Si te ha gustado esta receta, regálame un me gusta y no olvides suscribirte para que recibas las notificaciones de los videos que estaré subiendo. Nos vemos pronto.